龙的这边中学生打的学生。观众朋友，这次的新闻节目都做完了，感谢各位的收看。昨天，三 A 科技公司用十年时间研发的纳米芯片正式量化生产。这项产品是将人类的意识转化成二进制代码，通过在表皮层下植入纳米芯片，采集人的记忆，储存在云库盘中。我们已经有近百位的志愿者参与了产品的人体实验，他们的反馈都是非常好。经过十年的反复验证，今天终于可以将古灵空间对外推广。还可以，还可以啊！哎，我的那个投资还得划过来多少钱来着？哎，汤老，您是最大的股东啊！哦，想起来了，两千万，两千万！到目前为止，汤博士已经追加了两次投资，并表示会继续追加投资。紧急电话马上接听，紧急电话马上接听。你的设计还有多久要完成啊？我告诉你，你的工作进度已经延误三天了。我明天一早立马给您。现在我的时钟显示是零五一五，哦，是一六。你需要多长时间爬出被窝？你，你再给我两个小时。我再给你两个小时三十分钟。虽然我现在不是你的直属领导，但是我一样可以扣你的绩效工资。好，就这样，拜拜。小啊，好，算了，不说了。这个公司谁做董事长，你们决定了，通知我一声就好了。我们从游戏公司到人体科技公司转型，以及最近这几个项目的成功，都是依靠小袁。我选小袁。我每天都喜欢把周围的事物记录下来。哎，董事会啊，又选董事长了。不选啊！谁能做上去啊？你说马总，他喜欢的。这个公司，我看好。项目，我看好。两千万投资、哎。汤老，这不是投资，咱们在研究董事长的位置到底该谁做。哦哦，董事长啊，必须小飞呀、啊。然后呢？这样，你派人去医院看一下，还有在公司给我盯好了，不要让底下人乱说。嗯。各位，有个不幸的消息，少飞在今天早晨自杀了。自杀了？不可能，小飞他不可能自杀。对不起各位，你们先别急，请耐心听我把话说完好吗？各位，啊，我时间可不多了啊，我得赶飞机了，你们啊就代我问候一下小飞吧，好吗？啊、小飞，不当董事长，我就撤资，我撤资，小飞自杀了，是啊，自杀了，是吗？自杀了，干嘛呢？都没事干是吧？人在医院又没死，该干嘛干嘛。袁秘书，少飞怎么了？哎，站住！走路玩。
玩手机打游戏，你不要命了是不是？去，别耽误我拆台。嘿，你还玩？你信不信我把你手机砸了？你信不信？那么我想问你啊，大叔，你想要干嘛？大叔，哎，你看我没比你大多少，好不好？你叫我大叔，要叫哥哥，说句对不起。哦。词儿呢，就不要搭讪。碰瓷儿，我我这么玉树临风、风流倜傥，我开着车我碰你词儿？哦、oh, ，那你就是想搭讪，想泡我？我，省省啊，省省啊，二师兄。我是二师兄，外美女，我是正经人，我就看你玩游戏，我寻思着我带你打打天梯呀、啊。嗯，不好意思啊，我的级别太高，带不了你。而且呢，我就是对你这样的男人一点兴趣都没有，所以你呢，该干嘛干嘛去啊！哎，不是美女，哎，咱加个微信好不好？这啪呀！听不懂人话是吧？那这些钱呢，就当做你的医疗费。算了算了，其他的就当做你的精神损失费好了，不用找了。哎呀，哎，我想和你说。你是个小姑娘，我跟你说，你怎么上学的？天天玩游戏啊，一看就不是好学生。这什么破学校教出你这样的？我没文化。对，这个学校可是百年传承。哎呦，哎，就你有文化呗？必须的，门门一百，七七奖学金。哎呦喂，要是吹牛上税的话，你绝对是纳税大户。今天上午，三 A 公司副总袁中紧急召开记者会，就涉及三 A 公司员工突然昏迷事件。做出了说明，袁博士，听说活着的人意识连接储灵空间后会有生命危险，这是真的吗？对啊，您说一下是真的吗？其实啊，任何的虚拟产品都有它升级的空间，像我们的储灵空间也在不断的升级。呃，就目前的实验数据来看，它是绝对安全的。不过我们也不排除，在虚拟情境结束后，人的意识无法回归大脑的情况。如果在四十八小时之内，参与者的意识无法回归大脑，就有可能造成丧失思维能力，或者导致昏迷。那怎么防范这种事啊？怎么防范？说一下好吗？您说一下。大家听我说，大家听我说。呃，我们现在开发的虚拟体验产品，都严格的控制在三十分钟以内，并且有专业的人员进行监控。听说出事故的员工是这个项目的负责人，是真的吗？您说一下吧。这个项目我在负责。我向大家保证，这两件事不存在任何关系。师傅，走吗？带我去医院。来这儿干嘛呀？吃饭啊。吃饭哪儿不能吃啊？这是业务需要。我就是一马农，做好自己的事得了。哎呀，你交给我的任务我还没完成呢。嗯，谈业务的事儿是你们高层领导的事儿，所以呢，我就不陪你去腐败了。站住！你干嘛去？回家。你听好了，今天你就是跟班。在公司，你安排的工作，我可以按时完成。但是我现在下班了呀，在公司呢你是下属，出外勤你是跟班，打游戏呢你是肉盾。如果我喝了酒呢，你就是酒后代驾，听明白了吗？得，高贵的主人，我什么时候才能刑满释放啊？恐怕要等我结婚了吧？结婚呢，你就是陪嫁，嫁妆。好了，陪我进去吧。走啊。大家放心。大夫，他怎么样了？命暂时是保住了，但是还得观察几天。啊，那他什么时候能醒过来？这个可不好说。他现在体内电磁紊乱。说实话，这个病症之前我们没有见过。明天院里准备请北大。
、清华，还有几位国外的神经科、生理科的专家一起会诊。到底是什么问题导致这种假死状态？我估计等会完诊，就能做出准确的诊断。谢谢大夫。谢谢你啊，大夫。如果你不是自杀，是什么把你害成这样子的？喂，你好。哦，你讲，问题解决了没有啊？喂，你好，你哪位啊？喂，喂，您是少飞的亲人吗？孤独竹马。喂，胖子，你要是这么早打电话干嘛呀？哎，涛哥，哎，你之前设计的那个学校啊，公司没通过，你卖给我算了。都三年了，这保密期都已经过了，这绝对不行。不是，二拓，你怎么那么轴啊？我就是一马工，职业操守还是有的。再说了，那个场景是为客户找回回忆设立的。用在你的游戏里根本不合适。不是哥们儿，不是哥们儿，你就卖给我，你就别管我能不能用，合不合适了，是不是？哎，我给这版游戏起了个响亮的名字，楚灵点空间，是不是特别好？哎，明天我就给他注册了。哎，胖子，听你二这话怎么那么猥琐呢？哎，不是，我的程序员哥哥，哎，您。您别总把你的个人道德意识和这个商业模式捆绑，好不好？商业是看谁最快。你们公司董事长啊，这都去世三年了，新的董事长呢还没确定是谁。哎，在你们新的老板上任之前，我得先把这个游戏产品赶紧投入市场啊！胖子。怎么着，二兔，主动给我打电话，你想好了是吧？想好什么了？就是把你设计好的那个学校卖给我。哼，孤独种马，这么猥琐的名字，不用猜就是你。你刚才是不是给少飞打电话了？电话？少飞？哎，不是，跟你说实话啊，你身边的妞我可没碰过啊。我说的是真的，他自杀了，现在在医院呢。我跟你说啊，你别跟我开玩笑啊！你还说你不认识，整装代价就是他。二兔啊，我跟你说啊，这事你可不能骗我，你别闹啊！你要是不信，自己过来看看吧。小赵，你回去吧，今天晚上我在这就行了。二兔，二兔，你在哪儿啊？二兔，你哪个医院呢？你把地址发给我。哎，汤博士，快进。哈哈，您真是越来越年轻了，是吧？哎呀，年轻人真是越来越会说话了啊！哎，我也觉得最近呐、啊，身体棒棒的。唐老，请坐。哎，好好好。哎呀，哎，你这儿好啊啊！严总啊，啊，怎么我家里那台设备没你这套好呢？这套设备啊，是我们为了研发专门定制的。您家里那一套是家庭版，难免啊，就没有这里的全。<笑>博士，设备原理都是一样的。如果您真的喜欢，那这样，我呀，给您换一套一模一样的。您啊，出点钱，我连装修都做成这个样子。<笑>其实呀、啊。关键是你这里的工作人员更专业。哦，呃，汤老，最近啊，我们新研发了一套设备，它比原来的设备啊更小巧、更真实，现在还没推广上市呢。怎么样？要不您先试试？哎，这位大美女。是谁来着？博士，您怎么忘了？我姓田，全名思思，是袁总的秘书。您叫我袁秘书就行了。啊，好，袁秘书。小田啊，哎，去，准备一下设备。好。
，袁总啊，在现实社会当中，他是你的人，在虚拟空间里，你能不能把他编进去啊？啊，不难吧？之前给您设计的那几个，哎，有他那几个我就不用了，嘿，这个等我玩腻了再说，怎么样啊？啊，啊。少飞，不会就是你说的那个内鬼吧？哎，你你听我跟你说啊，我是吹牛的，我跟他呀就是在一个游戏的内测群里认识的。他前几天发我一场景，让我看看里面有什么不一样。我我昨天想打开，结果我登录不上去。那场景给过研发，应该是他们给锁了吧？他把密码都发给过我，还是登录不了。呃，哎，对。让我买你学校的那个源代码的主意啊，也是他出的，不过他不让我告诉你，这为什么呀？他是公司高层，要用直接找研发拿就行了呀。二拓，你动动脑子行不行？要是这事儿能在你们公司解决，那这活也不会发到我手上，我怎么挣钱？哎，他说了，让我再试试，要是还打不开。你小子也不肯把这个东西卖给我，那他就跟你要学校的源代码，然后发给我，让我试一试。谁知道能不能出这种事？呃，您可以看一下我们公司的这个产品上呢，有两种业务，一种呢是单纯的为客户储存他们生前记忆。嗯，我们打一个不太恰当的比喻，就好像是将一个人的档案嘛，给他放进档案柜里面去储藏。而另外一种呢，就是利用全新的 VR 技术。嗯，在我们公司所开发建立的虚拟世界里，让生者和逝者继续保持联系。我们呢、啊，看过你们公司的业务简介，了解了一个大概，我们就想问一下，其他的用户会选择哪种业务呢？呃，我们主要还是想了解一下你们这两种业务的收费标准。嗯，我们这边是按照人头收费的。嗯，五人以下，我们可以给到您九折的优惠；五人以上呢，可以给到八折优惠。超过十人的话，你就告诉我最低可以享受什么折扣就行。嗯，我们这边最低可以给到您七五折的优惠。那另外一种呢？嗯，另外一种其实是针对帕金森综合症病人而研发的，主要的针对的客户群是痴呆症，或者是担心觉得自己有健忘症的人。嗯、呃，我们会趁客户还在健康的时候，把记忆复制提取出来，然后呢，客户什么时候需要。我们就什么时候给重新装回去？那跟死了的那种有什么区别呢？嗯，区别就在于我们为客户可以给建一个他们想要的空间。是这样，我们把记忆点放在空间里，然后客户他随时都可以过来感受一下，嗯，自己想要的世界。这项业务也是收费的，标准和前面一样。哦，呃。哎，那我们可不可以做一个免费的体验呢？可以，没问题。但是，你要做个手术。我们回去再商量一下。那个，我回去再商量一下。啊啊！当我们傻呀？植入芯片还手术，那跟购买有什么区别呀、啊？两位慢走。你怎么回事啊？明明带上 VR 装备就可以，你为什么要他们做手术？今天 VR 系统出了问题，开不了机，进不了程序。那你还不抓紧时间修？来这儿干嘛来了？你让我来，我敢不来吗？你吓跑我的客户，你还有理了？我告诉你，今天下班之前必须修好，明天我约他们来体验。你这次得多给我两天，问题好像有点严重。怎么会这样？不会是黑客入侵吧？我们是内部网啊，不会是内鬼吧？内鬼！哎，你等等我。这
也没问题啊。真没问题吗？看来是我的电脑该杀毒了。没问题就是最大的问题。少飞不可能自杀，他让丁薇买我的源代码，一定是发现了什么问题。学校的那个设计，一个被弃置的场景，不应该存在什么关联啊。他的意识进入了那个空间，为什么会被困住？那个场景是我设计的，我最熟悉了。现在，也许只有我能救他。少飞，那场景你接好了吗？你告诉我，你为什么要自杀？昨天早晨你给我打完电话之后，发生了什么？自杀？你不是吧？跟我在一起工作压力大，你也不至于咒我死啊！我没有咒你，事情是这样的，外语学院的虚拟空间我建完了，但是公司没通过。讲故事是吧？接着讲。这是真的。后来你让孤独种马跟我买，我没有卖给他。早上我到公司就听说你自杀了。为什么在我脑子里这件事情好像真的发生过一样？哎呀，孤独种马来医院看我，然后是你在我旁边接了个电话。然后，嗯，你让他来，他真的来了。然后他看了我一眼，你们两个就走了。在此之前发生的事呢？再想想。哎呀，想什么想啊？被你带沟里去了。我确实会有一些奇怪的第七感了，然后潜意识里会有一些稀奇古怪的想法，所以。所以我有一天生病了，你要来照顾我，因为我就你嫁妆一个亲人了。但是事先说好啊，不许占我便宜，不然我就不杀了你。你再想想，我们现在工作很忙，今天晚上可能都要加班，我们赶紧回公司好吗？你你再想想，你在进医院之前，你给我打过一个电话，说，呃，你都拖稿三天了，今天必须完成。我再给你三个小时。对啊，东西呢？你交给我了吗？我做完了，但是打完电话之后发生了什么？丁威打电话问我源代码嘛。然后呢？然后我就来找你要了。再然后呢？然后我看时间还早，我就在家煮了个粥，源代码打不开，我就自己打开试了一下嘛。再再然后呢？少飞，少飞，少飞，这到底怎么回事啊？他的意识真的就在那个场景里，只是记忆有些混乱罢了。我必须再一次进去找到他，通过他的记忆弄清楚他到底怎么自杀的。少飞，你，这个人是谁啊？不记得设计过这个人了。哇！哇，虚拟空间这么巨石啊！你不是 NPC， 你是谁啊？你也不是 NPC 啊？自我介绍一下，我是大条鲸。哎，我们一起打怪怎么样？你怎么知道我不是 NPC 啊？难道你也是 GM？ 哎，你不会告诉我你这弱鸡样是 GM 吧？是不是从后门进来的？哎，放心，算了算了，就是不管怎么样，只要不把我踢出去，就是好 GM。哎，你个弱鸡，你要去哪儿？
，我不叫若琪，我叫赵拓。你有没有点礼貌啊？啊，哎哎，我感觉你对这儿很熟的样子。你能给我讲一下这块除了追逐游戏有没有更好玩的？比如说什么技能啊，什么放大招啊？没有技能，没有大招，没有什么好玩的，你可以走了，行吗？你让我走我就走。你知道我进入这个三 A 公司有多不容易吗？能进入三 A 公司是我们所有顶级玩家的梦想，也是所有黑客们的追求。哎，你给我分享一下游戏秘籍，以后解答你升级。你闭嘴行吗？大条秋，他是什么人？怎么公司的系统里？会有游戏玩家入侵。既然能交流，我得问清楚，少飞的昏迷会不会和他有关联呢？嗯，好，抓紧时间进行下一步。嗯，就这样。那老家伙，你都给他洗了几次脑了？每次转回记忆就是给钱。为什么不让他在董事会上投你一票呢？邵董生前肯定对他有过托付，他的这段记忆我已经找人重建了两次，可是两次都失败了。这一等一的高手都在三 A， 你偏要出去弄。这件事绝对不能让公司里的人知道。如果有一点疏漏，就满盘皆输。以后在这个行业就没法混了，搞不好还要负法律责任。刚才少飞出现的是在这儿。哎，你神经病啊！你没吃药啊？我吃药了。你看啊，你面色潮红，精神萎靡，所以我给你来个醍醐灌顶。哎，醍醐醍醐灌顶，说不定就打通你的任督二脉了呢。你看你现在是不是精神好多了？我先走了。你告诉我，你怎么进来的？真有病，大条秋。好，看我找到你的 ID， 怎么收拾你。哎，这是我自己写的程序啊，然后我自己进入了这个程序，所以我可以改变这个虚拟场景。嗯。少飞，你没事吧？你敏捷值蛮高嘛，谢谢啊。你没事就好。我没有写过黑衣 NPC 啊！没想到你这个弱鸡还挺会泡妹子的嘛！你闭嘴！怎么哪儿都有？少飞同学，请尽快到医务室。少飞同学，请尽快到医务室。我有不好的预感，好像马上就要 game over 了。嫁妆，算了。嫁妆？你居然叫嫁妆？太赔本了！你闭嘴！静音模式。哎，哎，其实我们死了之后啊，真的长时间待在虚拟世界里，这样想想还是挺幸福的，是不是？如果这是个游戏，我可以按照自己的想法来改变设定。你看不到我，你看不到我，你看不到我。你傻了。你怎么还能看到我呀？我又不是 NPC， 为什么看不到你？哦，哎，你先别闹。你当游戏玩？如果有人改写了程序，再发布任务呢？我做完了，打完电话之后，发生了什么？因为打电话问我要源代码嘛。然后呢？
，然后我就来找你要了。再然后呢？然后我看时间还早，我就在家煮了个粥，数学代码打不开，我就自己打开试了一下嘛。再再然后呢？没问题，就是最大的问题。你告诉我，谁在操纵你？操纵我？我自己啊。别动！把那个源代码交出来，否则我就不客气了。告诉我你怎么自杀的？小飞，告诉我你怎么自杀的？小飞这整个事件像一个谜局。那个医生为什么要跟少飞要源代码？袁总，刚刚那个医生好像像袁总。源代码，源代码，可是源代码是什么呢？用户名、主服务器，这不是公司的主服务器吗？怎么会发给我呢？袁总，不好意思打扰了，你有什么事吗？袁总，我想请您给我个授权，关于楚林空间，我想检查一下源代码。你叫什么名字？我姓赵，叫赵拓，是咱们公司的技术支持。楚灵这个项目，在国际上都算是先进的了，很多专利都要受到严格保护。别说是你了，就是你们部门的主管，甚至研发部的人，他们都没权利查阅源代码。但是，我在空间里发现了一个漏洞，这个问题不解决的话。可能会出现问题，小赵啊，你工作认真的态度，管理层是认可的，但是，涉及到楚灵这个项目，可不要乱说，这个项目是我和老董事长将近十年的心血，才研发成功的。公司呢，也是因为有了这个项目，我们才做到了真正的三 A 企业，也是因为这个项目，董事会，才不断的追加投资。可是袁总，我说的是真的。好，你今天提的这个问题，我会让研发部门认真去检查。你看到了，我还有很多工作，一会儿还有个会。升级？难道是少飞事先做好了升级的程序，让我帮他执行？这个升级到底有什么作用呢？为什么要在这个时间点升级？我应该按他的指示来操作吗？按照常理，一旦升级的话，系统就会关闭服务，直到升级完成。那么这段时间，所有的用户就都不能使用。四十八小时的意识脱离，已经是极限了呀！我现在不能冒险升级。万一他回不来了，再看看吧。你到底要干嘛呀？
别着急，听我说，现在重新建模已经来不及了，我们自己拍几组，融合到原来的素材里。哎，那你还真打算把我放进那老家伙的虚拟世界啊？我也没别的办法了，现在公司缺少资金，他买我们一套设备，至少我们可以坚持一段时间。或者他追加投资的话，那我们公司就可以成功的从游戏公司转型到人体科技公司。那要是公司的同事看见怎么办？我以后在公司还怎么工作？这一点你放心，这次。我准备从外面找一家公司来做，只扫描你的头像，贴到别人头上。等一切都做好了，销毁全部素材。这样行吗？行不行，试试再说吧。嗯。来吧。嗯。欢迎光临。欢迎来到虚拟世界。我觉得还不太够。老头，抱抱。嗯。再开心点，表情，表情。这样会不会太假？是有点。要不，你刺激我一下？不知道为什么，这次链接会在空间里看到袁总的记忆。反意识程序，少飞出事一定跟反意识程序有关，袁总肯定也有介入。整个世界越来越乱，从什么地方入手才可以理顺呢？我也没有别的办法了。现在公司缺少资金，他买我们一套设备，至少我们可以坚持一段时间。或者他追加投资的话，我们的公司就有机会成功从游戏公司转型到人体科技公司。先不能生气。不行，我必须先回公司一趟。据最新消息报道，三 A 公司总经理袁中刚刚被紧急送入医院，其昏迷似乎与楚灵空间的系统实验有关。三 A 公司员工已被临时放假，整个事件等待有关部门的调查。楚灵空间，我负责。树林项目是由袁总负责，现在公司都放假了。反意识程序，公司里没有几个人知道关于反意识的相关资料，这怎么查呀？写这么隐秘的程序，到底是为什么呢？和楚林空间有什么关联呢？楚林空间是把客户的意识储存起来，再送回客户的体内，没有什么反的概念呀。假设。反意识是一个病毒，也就是会对系统本身产生危害的。少飞的意识混乱，会不会就是由这个反意识程序引起的呢？再三，然后呢？少飞，你告诉我，你为什么要自杀？少飞，少飞，我有不好的预感。我想马上就要给猫窝了，家长，算了。如果我的猜测没错的话，那么反意识程序的核心就是篡改人的记忆，以此影响意识本体，把储存在空间中的人体记忆按照编程者的意愿进行篡改，再传回人体。天哪，这不就变成实现控制人的目的了吗？把代码给我交出来！什么原代码？还给我装你！给我交出来！你放开我！放开我！是不是？不知道你在说什么呀？救命啊！啊！交出来！啊！把
源代码交出来。什么源代码？少飞给你的代码。少飞根本就没有给我源代码，只是给了我升级文件。我得记住，升级完成以后，你的反意识输出程序将会被视为病毒，直接被查杀掉。你就别妄想控制人类的思想了。你说什么？你们不会得逞的。那看来留着你也没什么用了。既然你这么好奇，那你也自杀吧。别呀、啊！球，怎么样？看到我惊不惊喜？意不意外？开不开心呢，热机？嗯，你怎么知道我在这里啊？哎，像我这种大神级的玩家，简直太容易了。你想，我们在虚拟空间里见过了，对不对？你上网又不隐藏 IP 的，还有你们公司这个破系统，哼，简直就是千疮百孔。像我这种顶级的玩家呢，想要杀进来，简直就是分分钟。我问你怎么进来的？光明正大走进来的，你还是赶紧走吧。原秘书已经去报警了。哼，就他，报警？你们公司乱成这样，下面警察抓的应该就是他了。他该不会傻到自投罗网？那他怎么办呀、啊？他呀，他的思想肯定被人控制了。我觉得现在当务之急是要找到你们系统的漏洞，及时修复回来，才是重中之重。哎，哪儿去啊？没想到你这么能打呀！那当然了，我一个青春美少女，多少会点防身之术。你以为谁都跟你一样弱鸡啊？真想不到你这萝莉的外表，还有一颗恶魔的心啊！怎样？哎，你该不会想在这儿拯救世界吧？恐怕欠缺安全啊！这收拾东西，跟我走。这里怎么了？这是我们公司用的内部网。跟我在一起。那儿都是内部网，走。你们公司这么乱啊？怎么说话呢？这可都是宝贝。哎，你放着好好的工作不做，跑我们三 A 公司去干嘛呀？受人所托。谁啊？我师傅啊。你师傅是谁啊？说出来吓死你。老师傅，你就不用打扫了。你是？我是来等一个重要的人。哼，巧了，我也是等个重要的人。我等特别特别重要的人。一样，我这个人呢？也是特别特别重要。哎呀，来喝点水，一块等啊！不是，那个保洁阿姨呢，已经下班了，她今天肯定不会来了。不如你就先出去转一转。没关系，今天我当班。来。哦。少董，对不起啊，这个大条秋不知道怎么进来的。没关系，你忙你的。嗯，好的。少董，少蓝颜。没错，我就是少蓝颜。你就是那个战神大条秋吧？嗯。你是怎么避开监控进来的？少董，你知道吧？我可是你的超级超级无敌大粉丝。来，咱们来先合个影。哎，这个就算了吧。你看，我一见到偶像就激动，激动的都忘了正事儿了。我今天是来是来拿我的奖金的，给钱。拿钱呢、啊嗯？下礼拜一到财务室。我今天找你来啊，是有别的事儿。什么事啊？进三 A 公司做员工？那倒是不着急。我有个新的挑战。
你敢应吗？什么挑战？我可是最喜欢挑战的。嗯，什么？你来攻击我们三 A 公司的内网，行吗？攻击三 A 公司的内网？嗯。多少钱？哼，你能成功的黑入一次，我给你十万。十万？十万太少了。哎呀！你这个暴走小萝莉呀、啊！我想，恐怕你现在最想要的，就是攻破顶级程序的那种成就感。不愧是我的偶像，简直就是 FBI， 对吧？<笑>一次是十万、嗯，十次就是一百万、嗯。你给我三天时间，让你的财务部准备好一百万，我三天后来取。哎。那你要是完不成怎么办、啊？我，那就问你为师。一言为定啊！一言为定。好，哼，三天以后我在这儿等你。嗯，那再见。这丫头。拜。那后来你赢了吗？哎，我说你是不是傻了？要是我赢了，我还会叫他师傅吗？哎，真没想到邵董是你师傅，这有什么好奇怪的吗？去！哎，你说你们三 A 公司究竟是谁在操纵反应式程序？会不会是刚刚那个女的？不是她，她不懂技术。那如果我没记错。你说的是少飞给你的代码，然后升级的系统，对吧？对，没错，是少飞给的。所以是少飞在操纵这一切。不可能，他自杀了，在医院抢救呢。会不会他们是一伙的？少飞一直在骗我们，所以才畏罪自杀。这公司少飞是接班人，怎么会自杀呢？这幕后黑手藏得挺深呢。哎，这这怎么回事、啊？原秘书，汤博士，您不是说希望和我一起玩玩吗？我看今天挺好的，啊、您坐。哎，你这样公务私用，你不怕袁总说你假公济私？你就不怕你们袁总把你炒了？您都不投资了，公司早晚倒闭，我有什么好怕的？那倒闭了好啊，上我这儿来呀、啊！我也是这么想的，所以这不是好好表现，希望得到您的青睐吗？什么好好表现呢、啊？你心里<笑><笑>心里要是明白，就是青睐了。那博士，我帮您把眼镜换上。有真人在，我还玩什么游戏呀、啊？哎。您不懂，在游戏里啊，你想怎么玩就怎么玩。您要是不尽兴，下了游戏我再陪您玩。一定哦。嗯，好好好，听你的。哎<笑>。我看好这个公司，看好这个项目，两千万。博士，那钱明天到账。没问题吧？没问题。不行，我得进入程序。他们在用反意识程序控制人的思维。你，你来这里做什么？那
个产品经理说新场景程序需要调整，所以我早点过来加个班调整一下。产品经理让你过来调整？对啊，虽然程序是我写的，但是有些数据也需要做一些微调的。VIP 这边的工作全部都是袁总亲自负责的，我身为他的秘书都基本不参与。两千万，两千万啊！今天我就让他们把钱划过来。啊，你们有事，你们忙你们的吧。啊，汤博士，我送你。我自己行，我自己可以。那你慢点。哎，你抓紧时间报警，免得更多人受害，全乱套了。你这是干嘛啊？拯救世界这么重要的事情，我当然得来了。哎，你不会就这身装备去吧？太 low 了。你要干什么呀？不好。你别玩了，行不行？我，我们是来救人的，不是来玩的。跟你这种颜值的人做队友，真的是丢人。也不能什么都靠我吧？那拿这个干嘛呀？这场景是我写的，根本没有写那么乱七八糟的在里面，这个根本没有用。你要是那么有本事，为什么别人改了程序呢？哎，说不定关键时候能用上它。嗯，啊，行了行了，好吧，走吧。你别开枪啊！他们是活人一族，都被植入过电脑芯片。如果在这里受到伤害，一时就回不去了。如果这样的话，他们既然被植入芯片，肯定会在别处复活。你有功夫在这啰嗦，还不如赶紧逃命呢。这次我不会再让你消失了。哎，等等等等，家长，少少飞啊，你有没有看到袁忠？我追踪到他在这个场景出现过，我没有看到他。他现在肯定在天台上，等着整个反意识程序的启动。那个源代码是你给我的，你早就知道反意识病毒的存在。你知道一开始我本来想自己解决的。但是最关键的时候被他控制了，我现在这个场景里我出不去。不过还好我早有准备，我知道你一定会来救我的，对吗？因为你坚韧执着，我相信你会相信我的。你让我感觉你一直在利用我。小心！这件事之前没有告诉你是我不对，但是请你相信我没有任何恶意。你能来我很感激了。现在跟我一起去找袁卓好不好？你自己选择的事情，你自己去吧，我不去了。我只是一个微不足道的码农。一个在你计划里的一枚棋子，我真的以为我是超级英雄，能拯救你，拯救全世界。有可能是我漫画看多了，我只是你的跟班。别说什么嫁妆不嫁妆了，真的太可笑。哎呀，我说你能不能别逼逼了？现在逃命要紧，黑老大马上就来了，还带着一群 NPC。这件事没有提前告诉你，是我不对。你都说是我自己的事情了，那你回去吧。哎，少飞，哎呀，我说你是不是傻？你来这儿的目的是什么？是阻止那个海老大，对不对？你在这较劲有什么用啊？哎，你真是个弱鸡！你就留在这儿，好好拯救你自尊心里的那个自我吧。反意识程序启动，少飞是发现了有问题，还没来得及制止。袁忠才是真正的幕后黑手，我不能这么感情用事。哎
我说你还待在这儿干嘛呀？你这个时候叫就有什么意思啊？既然知道幕后黑手是谁了，就赶紧找他的 ID 修正过来。今天我们两个敞开心扉，好好聊聊等等。这不是我师傅吗？阿、啊、忠啊，你提出的反意识输出概念，我觉得风险太大，漏洞太多。现在啊，还不适合进行开发。少总，你听我跟你解释。我之所以提出这个计划，并不是想用技术手段去控制现实中人们的意识，而是在现实中。有很多人，他们希望得到的是一个合格、认真的心理医生，毫无私心的人生导师。可是，他们在现实世界里找不到答案，因为现实世界太过功利，太过自私了。可是这些，在虚拟空间里都可以实现。少董，这是一个可以改变世界的命题。阿忠啊，你最近太累了。你有多久没回家了？不如我给你放个假，你去旅游，好好放松一下。少斗，思维长时间陷在一个项目里，神经高度紧绷，你会受不了的。少斗，你可千万不要误会。阿忠啊，你敢说你从来没有想过要利用这个技术？来改变你妻子的想法吗？你孩子的事情啊，我也很难过，但是我也很担心。你现在这样钻牛角尖，再继续下去，你会后悔的。我不可能后悔，我永远都不可能后悔。少董，喂，这里是三 A 公司，有个五十岁左右的中年人。心脏病发作，失去意识了。赵董，赵董，赵董，他是有植入芯片的，一旦死亡，意识会自动上传到服务器，必须立即找到，得销毁掉，否则，否则我就完了，项目也完了。真没想到。师傅是死在云中的面前。欢迎来到我们的世界，这是一个专门为你们设计的。
。就你们几个是不可能赢得了我的。你只不过是现实生活中的一个可怜虫，沉迷于虚拟空间，连老婆孩子都不再对你抱有希望，你哪来的自信啊？你不要妄想凭借一个虚拟空间，就想成为整个世界的主宰吧。还有，虚拟世界终有一天会超越现实。你刚才也看到了，那些人都臣服于我脚下了吗？当年你父亲没能阻止我，现在你也不可能阻止得了我。你可以倚仗的，无非就是这个小小程序员。哈哈。从此以后，所有的程序员都将为这个新的世界书写程序。我将成为这个世界的主宰者。哈哈哈哈哈哈！你看清楚点吧，这个场景是他写的，只要他想，他可以改写这里的一切。我是这个下午的负责人，这一切都是我建立的，而谁都不能伤害我。我我看袁冲真是疯了，还来，你晚了。哎，你得赶紧找到你的整装代驾，如果系统瘫痪的话，你就再也见不到他了。小女孩这么面熟呢，这么像我自己。爸爸，你在这里干嘛？小飞，爸爸在上班呢。哎，你看，这就是爸爸上班的地方。那咱们可以一起回家吗？好啊，咱们一块儿走。小飞，爸爸，你怎么在这儿？小飞，你看。我这不是好好的吗？你找到爸爸，不开心吗？怎么还哭了？可是爸，为什么，为什么你会出现在这儿了？你知道，如果不是追查反意识程序的话，我根本就不会想到你会出现在这儿。你还记得有一次，你跟我说，想保留一些小众的怀旧场景。其实啊，当时每个场景，我都花时间登录后体验。我也想把自己美好的记忆保留下来，跟你分享啊。再后来，阿忠提出那个反意识输出的概念，我就感觉到他的研究方向出了偏差，所以我就变更了植入的芯片。以防万一啊！原来是这样，还好你有防备。少飞，我我不要说了，我知道你一定会来救我的。啊，忘了给你介绍了，这是我爸爸。准确的说，这是我父亲曾经的记忆。我。我现在都有点糊涂了，邵董，你，还有袁忠，到底是你们谁在控制整个程序啊？是袁忠。那他现在在医院昏迷着呢，这怎么一回事啊？他实在是太想控制这个虚拟世界了，所以导致大脑超负荷运转，所以才会昏迷。这是身体机能的自我保护反应。那我们现在安全了吗？袁州只要不在现实中醒来，他的意识就会不断的上传，新的思想跟原有的思想马上会契合升级。他的意识越膨胀，我们就越危险，所以必须找到他的 ID， 断开他的链接。好，那我直接修改 ID， 断开链接。那他就可能跟我一样，再也回不去现实世界，死掉。死掉。那
。杀人太可怕了吧？我们还有其他的方法解决吗？你要相信你自己。你是程序员吗？你要相信你自己可以改变这个世界，改变这个迷局。小伙子，我也是记忆。现在的园中跟我是一样的，记忆不能往后延续，但是你可以。那好，那我就找到他的隐藏 ID， 让他放弃毁灭整个世界的想法。人之所以跟动物不同，不仅仅是因为有思想，更因为有情感。一个人有高尚的信念。他就会爱整个世界，哪怕是一草一木。这样的信念可以战胜一切，而你就有这样的信念，嫁妆。所以我相信你，我相信你会一直守护我。请记得，你永远是我的嫁妆，我爱你。记得整装待嫁。我会永远爱你。我也爱你。我不爱你。你一个弱鸡，情感怎么那么丰富？我既然杀不死他，你赶紧的吧。教研室出现过两次，天台出现过两次。哎，咱们用排除法，看看这两个场景有没有他的 ID。我告诉你，严重，爸爸下班回来了。我要跟你离婚。走，老婆，你听我解释。老婆，你别走。儿子，爸爸，你下班了。他仇恨的根源，在于心里始终对家庭的变故无法释怀。爸爸，你回来了。哎，儿子乖。这只是他混乱的记忆。权力、地位、成就，在他心目中最重要的是办公室。爸爸，今天你下班回家吗？回，等爸爸忙完，我们就回家。爸爸，你忙，妈妈也忙，你们都没有时间陪我。我想要你们陪，我不买玩具，也不用你们请我吃好吃的。乖，爸爸知道子豪乖。等爸爸忙完这个项目，就带子豪和妈妈去度假，好不好？谢谢爸爸，能让我再见到您，我想您，我想爸爸陪我一起长大。可是，这里为什么没有同学，也没有妈妈呢？有，都有，我会把他们都找来，找来这里陪你。子豪，你放心，你的愿望马上就可以实现了。我想去找他们，不想他们来，这里什么都没有。子豪，子豪，我把他们找过来，找过来陪你。子豪，等等爸爸，等等爸爸。子豪，你别着急。子豪，子豪，你快回来。你别走，你醒醒吧。这个程序是谁写的都没有，我才是这里的主人，你们谁都伤害不了我。袁总，没有人要伤害你，是你的反意识程序在伤害很多人。你懂什么？你个小小的程序员，你知道什么？
，法医是输出系统，根本就是为了改变这个世界而研发的。既然有那么多人愿意花大把的时间和金钱沉溺在这个虚拟世界里，就要让他们知道，他们失去的东西到底有多么珍贵。袁总，您都副总了，为什么你还不满足呢？你被抛弃过吗？你被背叛过吗？你知道，你知道要保住三 A 这个名头，要承受多大的压力吗？现实中，每个人都在为自己活着，公司的人。他们有几个人是安心工作的？他们吃我的，喝我的，又有几个人是跟我们一起并肩战斗的？啊？有吗？没有。我告诉你，你知道为什么我一再拒绝董事长这个位置吗？你以为我想要那些老家伙就会给我吗？那个老头都死了三年了，要给早就给我了。他们要给的是邵家小姐，他们宁可等着一个新人成长起来，也不给最合适的人选。袁总，你醒醒吧。还有一点，你肯定不知道，楚灵空间这个项目之所以能上演，就是那个老家伙为了完成他女儿的心愿。可是这一切都是在我手上完成的，在我手上。为了公司，我抛弃妻子，家不成家，我现在什么都没有了。袁总，您的心情我理解，可是您的反意识程序会伤害到很多的人。您需要什么，我可以帮你写，我可以帮你设计。不懂，你不懂。做一个强者，创造一个世界，是没有任何预见性的。那种刺激就像征战，他其乐无穷。爸爸，你下班回来了。走，闹闹爸爸，爸爸下班了，马上跟你回家。子豪，你闹闹爸爸，子豪。家的，我是神，我是神，我要统治世界！你们，你们放开我！我要统治世界！我是神，你们不能这么对我！你们放开我！我得去医院。哎，你总没四个轮子快吧？上车吧，我送你。小飞。还来啊？什么情况？这我也不知道啊！医生都进去半天了，也不出来说一声。不是，你们能不能小点声？小飞、啊，能不能不吵啊？他电解质已经稳定下来了，一会儿应该就能清醒过来。一会儿有什么情况，及时通知我。潘大夫，四号床姓袁的病人已经醒了，喊着要统治世界，估计是疯了。你快过去看看吧。好。别一惊一乍。
，小飞，小飞，我是少托，放心吧，你没事了。是你？是我怎么了？怎么，皮痒痒，想打架？你别吵了，大条球。没工夫打理。你是大条球？你干什么？你是战神大条球。我重新自我介绍一下啊，我叫孤独的种马。求带求包养，大大天梯升升级呀！这都世界末日了，你还跟着阶梯排名？我说你个菜鸟，你能不能先找个安静安全的地方？阶梯排名比较重要，神经病才说世界末日呢！我跟你说，少飞，这这个，少飞，少飞，你说什么？方便面。少飞，来说说你的优点。你看不明白吗？我应聘的。是你的上司，你希望我有什么优点呢？是对工作要求苛刻，还是让你们混日子呢？你还是说说你的经验吧。我，我事儿少，活好，把公司当宝，把公司当家。我可以加班熬夜，连轴转，连吃半年方便面。三 A 公司总经理袁忠在精神错乱之后，面临公司破产等困境。六个月前，方便面做好了，收购了只剩空壳的公司。没想到这一年下来发生了这么多的事情。是啊，你猜是谁接手了三 A 公司？是大条秋他老爹。真没想到啊，这丫头这么不靠谱，居然是一个白富美。原三 A 公司目前已经更名为边缘科学研究所，从事游戏开发项目，后续还会开展有关于人类潜意识的各项研究。我、哎、跟你说啊，那个死丫头，别的本事没有，专爱玩那些神神叨叨的游戏。所以呢，他准备把大楼建造成一个 VR 游乐场，嗯、呃，就类似于那个鬼屋似的吧。现在他正废寝忘食的测试游戏。以后你不会每天都煮方便面给我吃吧？这怎么可能？我现在在努力学习厨艺呢。哎呀，赵拓拓，丁大经理啊，别，我跟你说啊，可别这么笑我。我的钱，我的资源，都让你丫给我剁了。说吧，怎么不补偿我、啊？你有事没事？没事我挂了啊。得得得得得得得！你厉害，哎，你牛。这么说吧，我要告你们三 A 公司，你们公司都倒闭，我找你要钱吧，也不现实。但是，我结婚的红包你总得给我包个大的吧？我去，你结婚？这是谁的眼睛长脚底板了吧？能看上你啊？你的账呢？我是收不到了。但是大条秋，我可不能这么放。我们已经谈妥了，他用终身代无偿。无偿？这事儿啊，我得跟他聊聊，然后我得告诉他你种马兄的过去史。真是干了不少。让我告诉你，诱骗未成年少女的，还是要从心底娶到白富美呢。给谁打电话呢？喂，驾照呢？我们的储备空间只能上线了，然后会开个新闻发布会，希望所有哥俩都可以顺便参加一个婚礼。啊、我老婆叫我回家吃饭，你们定好了日子，告诉我啊。啊、哦，行，到时候电话联系。哎，生米煮成熟饭了哈。啊，盖了公章了哈。不是媳妇儿，我就是跟他。你今天是想要前空翻呢，后空翻呢，还是想要全力打呀、啊？我哪儿肥了你啊？我错了，我错了。少飞说的对，人跟动物的不同，不仅仅是因为有思想，重要的是有感情。一个人如果有高尚的信念，他。
他会爱这个世界，哪怕是身边的一草一木。有这样的信念，就可以战胜一切困难。放低了姿态，委屈一场，爱到忘了自己的模样。他的笑容越明亮，黑暗地方就越隐藏。写下眼前梦住的荒唐，他的背后是黑色翅膀。爱的人不也一定是天使，他拥有最完美的眼识。让你狂热，因一个名字，为一张脸弄丢了理智。爱的人不也一定是天使，他具有摧毁你的方式，让你能情愿被他处置，遍体鳞伤也不能停止。摧毁。